ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਆਏ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਆਏ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 6.5 ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 8.5 ਤੇ ਓਵਰਆਲ 7.5 ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੋਕੈਬ ਜਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੇ ਨਿਊ ਨਿਊ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਸੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 13 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਨੰਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਫਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੀ ਨੇ 7.5 ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਪਿੰਦਰ ਬੋਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7.5 ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ 3 ਮੰਥਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੰਥਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਮੰਥ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ
ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਇੰਟਾਇਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੀ ਸੀ 8:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 9 ਤੋਂ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਤੋਂ 5 ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਵੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਲੈਵਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਟੈਂਪਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਰਡਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਸਲੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਲੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਇਲਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਕੋਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਟੀਚਰਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਬ
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਸ ਜਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੈਟਰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ 10th ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਬਰੋਡ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਟੂ ਪਾਥਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੂੰਗੀ ਪਰ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੇਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਸ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰ ਕਾਲਜਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਆਈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਨ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਥੇ ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੈਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਏਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚ ਉੱਥੇ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾਯੂਸੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਇਲਸ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 13 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਨੰਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟ्रेस ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੜ ਸਕਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਬੂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 7.5 ਬੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਟਿਪਸ ਜੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ 